welcome back to Ijuvala 2.0. അപ്പൊ നാളത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും കുറച്ച് അതർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഏകദേശം മിസ് ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമ്മറി ഓഫ് ഓൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് നാളെ തോണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാല് കഥ മനസ്സിലാവാം മറ്റേ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ നെയിം അറിയാൻ പറ്റും ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണോ പോയം ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ വേഗം പോയി കാണാം അപ്പൊ അത് കണ്ടാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മൂന്നാല് സെന്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയും ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ല ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻലി ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ മിസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കത് പബ്ലിക് എക്സാമിനാണ് ചോദിക്കുക അതായത് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ റിസ്യൂമെ സി വി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പേരുള്ള അറ്റംസുകൾ മിസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം രണ്ട് യൂണിറ്റിലെ നിങ്ങൾക്കുള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ചെറിയ ഫോർമാറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ മാക്സിമം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുക ഓണ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട അതിനേക്കാൾ വലിയ എക്സാം അല്ലെ അതുക്കും മേലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനേക്കാൾ വലിയ എക്സാം നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മാർക്കിൽ കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് ബാച്ചിലും സയൻസ് ബാച്ചിലും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാസ് ആയി ചോദിക്കാനുള്ളത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അനൗൺസ്മെന്റ് പ്രൊഫൈല് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റപ്പ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ലെറ്റർ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ റിവ്യൂസ് ഇത്രയും ചോദിക്കുള്ളൂ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് അത് ഫൈൽ എക്സാമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ഉണ്ട് നാളത്തെ ഓണ എക്സാമിനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് അതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാം അനൗൺസ്മെന്റ് എം ഗോ ബ്രദേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഫൈല് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഒരു റിനോൺഡ് പേഴ്സണോ ആരെങ്കിലും റൈറ്ററോ പോയിട്ടോ അത് ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിക്കുക റൈറ്റപ്പും റിവ്യൂം ലെറ്ററും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കമ്പാരിസൺ എല്ലാം അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ നെയിം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ മിസ് ഇട്ടതിൽ ഒട്ടും എന്നിട്ട വീഡിയോ കാണാം സമ്മറി ഓഫ് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോണം എക്സാമിനേഷൻ നൊമിത എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അജിത്ത് ഇവർ രണ്ടു പേരും മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നൊമിത ആണ് മെയിൻ ലീഡിംഗ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അജിത്ത് നൊമിതയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നൊമിത ഒരു ടിപ്പിക്കലി ഒരു ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോപ്പ്ഫുൾ ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അത് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ കഥ എഴുതിയാൽ മതി രത്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹോറി ഗല്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അനക്ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് രത്നയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും റോബർട്ട് ആൽവിൻ നമ്മുടെ വൺ ആക്ട്
വിഡോ മദർ ഫാ ഫാദറും അതുപോലെ ബ്രദറും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഷീ ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയനും കൂടി എഴുതണം ദെൻ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നൊമിതയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിലെ വേർഡ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക ദെൻ കമ്പയർ ആ ഒരു പേഴ്സണെ വെച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് സിനേരിയോനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇപ്പം നൊമിതേനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല ബോൾഡായ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം ഉണ്ട് നൊമിത കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഫാമിലി അതിനുവേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നൊമിത പിന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം നൊമിത എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാം ഷി ഹാഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദയർ സെൽഫ് ഇങ്ങനെ നിന്നാലേ അവളുടെ എംബീഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാവരും മാച്ച് ബോക്സ് ഈ നൊമിതേനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് വരെ റൈറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് നന്നായി ബേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നൊമിതയ്ക്ക് അത്രയും കഴിവുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാലാണ് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വൺ പേജ് ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പേജ് ഒന്നര പേജോളം നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ നാല് മാർക്കാണ് ഈ വൺ പേജ് ധാരാളം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഫൈലാണ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച അത് ഈ സംഭവം പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ ചെയ്ത് അത് ഈ സംഭവം പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നൊമിത നമ്മുടെ ആ റൈറ്ററുടെ പേര് പറയും ആശാ പൂർണ ദേവി ഒരു ബംഗാളി റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദിങ്സ് ആണ് ഹിൻസ് ആണ് തന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതണം ദ റിനോൺ പോയിറ്റ് ഓർ റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നെയിം ആണ് ആശാ പൂർണ ദേവി വാസ് ബോൺ ഓൺ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ആണ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പ്ലേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാം ഹി ഓർ ഷി കംപ്ലീറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് എന്തായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേരോ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ എഴുതാം ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് അയാളുടെ റൈറ്റിങ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഹിൻസിൽ എന്തായാലും തന്നിരിക്കാം വെൽ നോൺ റൈറ്റിങ്സ് എഴുതാം ഹി വോൺ ദ പ്രൈസ് എന്താണ് നോബർ പ്രൈസ് വർഷം ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ദ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഇവൻറ്റ്ഫുൾ കരിയർ കെയിം ടു എൻ ആൻഡ് ഓൺ ഇവിടെ നമുക്ക് പാസിങ് ഡേറ്റ് ആണ് അതായത് ഡെഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡെത്ത് ഇവിടെ ഡെത്ത് ആണ് ഡൈഡ് ഓൺ അപ്പൊ ഡൈഡ് ഓണിനെങ്കാറ്റി നല്ലത് പാസ് ഡേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഇവൻറ്റ്ഫുൾ കരിയർ കെയിം ടു എൻ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഇതാണ് പ്രൊഫൈല് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം ദെൻ ആരാണ് ഇപ്പൊ റിനൗണ്ട് പോയിറ്റ് ആണോ റൈറ്റർ ആണോ ആരാണോ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക അതേപോലെ എഴുതി വെക്കരുത് ഹി ഓർ ഷി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപയർമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് ഏരിയ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാർഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ അതായത് വുമൺ എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ വരും ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ ലെഗാർഡിനോട് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എമിഗോ ബ്രദേഴ്സിലെ ആൾക്കാർ വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ആര് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ വൈ യു ചൂസ് ദ കരിയർ ഓർ ദിസ് ഫീൽഡ് ഐ ആർ യു സെലക്ട് ദിസ് ഫീൽഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീ
ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഒരു അഞ്ച് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ബ്ലോക്സ് ഇത് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് വരുമോ എന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അതായത് ബ്ലോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണേന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലോഗ് ക്യാച്ച് ടൈറ്റിൽ വേണം ഡേറ്റ് മന്ത് വേണം ആരാണ് ബ്ലോഗർ അത് എഴുതണം പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കോളം വരയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വരുമെന്ന് ബസ്സിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല കാരണം അത് ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അനൗൺസ്മെന്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് നമുക്ക് മിഗോ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരാറ് അനൗൺസ്മെന്റ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ഓഡിയൻസ് ഓർ സെല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് വെൽക്കം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ ഓർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ദ നെയിം ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലേ ആണോ ഫിലിംസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണോ എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ എന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ നെയിം കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഡയറക്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഫോർ ഫൈവ് സെന്റൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത്രയും നീട്ടി വലിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ പാടില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു പ്ലാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എ വാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് സെല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ദെൻ വി ആർ ഓൾ ഗദർ ഹിയർ ടു സി ദ വൺ ആക്ട് പ്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന ആക്ട് കാണാനാണ് ആ നെയിം നമ്മളോട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ടോപ്പിക് അവിടെ എഴുതാം ഇനി വൺ ആക്ട് പ്ലേ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ ടു സി ദ ഇനി ഫിലിം നോക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫിലിം ദ നെയിം അവിടെ കൊടുക്കുക ദ പ്ലേ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫിലിം ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സന്റെ നെയിം ഉണ്ടാവും ദെൻ വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആയ കാരണം ഇവിടെ പ്രസന്റിങ് ദ റോൾസ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രസന്റിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദെൻ ഐ റിക്വസ്റ്റഡ് യു ടു ഓൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ടു ദം അതായത് അവർക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് ഇൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് അവരൊന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വേർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓർ വിത്ത് ഇൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ വാച്ച് ആൻഡ് എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊടുത്ത് താങ്ക് യു കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് റൈറ്റപ്പ് റിവ്യൂ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് റിവ്യൂ റൈറ്റപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് തിരിക്കുക ടു പേജസ് ഉണ്ടാക്കുക എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ദെൻ നിങ്ങളുടെ ലെസൺസിൽ റൈറ്റിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വുമൺ എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യ വുമൻസിനെ കുറിച്ചും എഴുതി തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാഠത്തിലുള്ള നമ്മളെ റിച്ച് ആർട്ട് ലാങ്സ്റ്റൻ്റെ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റിലുള്ള ത്രീ എൽസുകൾ അല്ലെ അതിന് പഠിച്ച് അതിന്ന് പഠിച്ച സമ്മറീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിവ്യൂലും റൈറ്റപ്പിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ പോയം റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക പാരഗ്രാഫ് തിരിക്കുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഓതേഴ്സിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ദ വെൽ നോൺ പ്രൈ അതായത് ദിസ് പോയം ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ ദ ഫേമസ് പോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ നോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓതേഴ്സിന് നന്നായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ അവസാനം നമ്മൾ ആ കണ്ടന്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ദെൻ കുറച്ച് ലൈൻസ് അതായത് ദിസ് ആർ ദ ലൈൻസ്